С 1 апреля теперь уже бывший ковид-госпиталь примет первых плановых пациентов. Тех, кто нуждается в таком лечении, за два пандемийных года накопилось немало. Обследовать эскольчан будут на новом оборудовании. В окружную больницу поступили аппараты УЗИ, СКТ, МРТ. И даже дезинфекцию проводят с помощью современной техники, аналогичной той, что обрабатывает апартаменты президента. Ковид-госпиталь в Старом Осколе доживает последние дни. С апреля этот статус уйдет в прошлое, и больница начнет принимать пациентов. Обычных, без ковид-диагноза. Стационар вернется к режиму, от которого за два года все отвыкли. Заболеваемость ковидом на территории Староскольского городского округа снижается. И это объективно. Мы видим это с вами по количеству людей, которые обращаются за медицинской помощью в поликлинику изначально с температурой. И таких людей у нас стало в шесть раз меньше по сравнению даже с двумя неделями назад. Меньше и тех, кого кладут в больницу. Сегодня такие случаи единичны. В самый пик, вот в октябре месяце, у нас доходило до того, что мы в сутки госпитализировали 100-150 больных. Вот давайте сравним сейчас. За прошедшие сутки, вчера, к нам в приемное отделение ковид-госпиталя обратился 21 человек. 21. Из 21 госпитализация потребовалась 6. Две недели назад у нас в ковид-госпитале было 450 человек. На сегодня на утро их 205. То есть у нас потихонечку идет выписка, мы людей долечиваем с пневмониями ковидными, выписываем. Главврач полагает, к апрелю число ковид-пациентов сократится до 30-50, и их долечат в пульмонологии. Новых зараженных будут лечить во взрослой инфекционке. Для подстраховки есть еще места в детском инфекционном отделении Чернянской и Красногвардейской ЦРП. Но, скорее всего, в ближайшие месяцы эти койки не понадобятся. Из двух корпусов больницы в одном, где уже нет ковид-пациентов, палаты дезинфицируют. Для этого приобрели специальную технику, которая распыляет хлорсодержащий раствор. Это оборудование стоит больше миллиона, и у нас работает на этом оборудовании один человек. Инженер, который проводил у нас обучение, вводил в эксплуатацию это оборудование, сказал, что он вводил это оборудование в Кремле для обработки там в президентских апартаментах. Помимо тотальной дезинфекции, точечно меняют сантехнику, электрику, чинят и штукатурят то, что требует ремонта. Еще одна хорошая новость – новая медтехника. Для Староскольской окружной больницы Министерство здравоохранения области купило два аппарата УЗИ. А взамен сломавшегося полгода назад СКТ прибыл новый – для инсультных пациентов. Теперь в Осколе четыре аппарата спиральной компьютерной томографии. Еще один повод для радости – МРТ, которого вообще не было в больнице. Мы ждем, что в течение двух недель, может быть, даже к 1 апреля, может быть, это совпадет так, что у нас корпус откроется, да, плановые режимы, и первое МРТ мы сделаем 1 апреля. Но техника без людей мертва. И тут, по словам главврача окружной больницы, тоже есть подвижки. Ребята, которые у нас работали, врачи, стажеры, врачи-ординаторы, которые жили у нас в Руси, в ковиде, они нас в большинстве своем покидать не хотят, хотят остаться у нас работать после окончания ординатуры. После того, как мы в Медкольджи выступили, значит, у нас 40 желающих прийти к нам на работу в больницу в этом году. Значит, мы заключили 40 целевых договоров. Я очень рада, что откликнулось 8 фельдшеров, я даже не ожидала. Двое молодых фельдшеров согласились работать в селах Выползова и Набокина. Вот еще радостная новость. В Выползово и Набокино у нас завершается строительство двух факов новых. И, ну, например, Набокино, село, да, там дома культуры нет, там школы нет, садика нет, а ФАП будет. Кроме того, Светлана Немцева надеется привлечь выпускников Воронежского и Курского медвузов. Но даже при таком оптимистичном раскладе незакрытые вакансии останутся. Хотя они по нынешним временам и не критичны. Больница огромная – 3000 человек персонала. Вакансии мы все не закроем. У нас порядка 92% укомплектованной средним медицинским персоналом и порядка 75-80% по разным подразделениям укомплектованной с врачебными кадрами. Бояться, что врачи за время пандемии потеряли квалификацию, не стоит. Те же хирурги оперировали, например, в Губкинской и Горшеченской ЦРБ. Но теперь, соскучившись по работе, с радостью вернуться к своим обязанностям. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, Девятый канал.